So, was geht ab? Und herzlich viel. Heute reden wir auf Just Zero. Guten Appetit. SSO Young reagieren. Ja, Leute. Ich weiß auf jeden Fall, um was es in diesem Video geht. Ich kurze Geschichte vorab. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ein Video vorgeschlagen, beziehungsweise vor einer Woche oder so, habe ich ein Video vorgeschlagen bekommen von einem amerikanischen oder englischen YouTuber, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, welcher so ein ASMR ist zu weit gegangen Video gemacht, äh, ASMR geht zu weit Video gemacht hat. Und ähm, Just Nero macht das jetzt einfach auf Deutsch, nehme ich an, und erklärt einfach noch ein paar Sachen mehr wahrscheinlich. Ich, ich, ich habe es natürlich noch nicht gesehen. Ähm, es geht auf jeden Fall um eine Dame, die ASMR macht mit lebendigen Tieren, bzw. lebendigen Tintenfisch. Ist die, zerhackt die lebendig, dann schwabbeln diese Köpfe da rum und es ist einfach wirklich nur noch schrecklich. Also ich, als ich das Video auf Amerika, also den, von dem Amerikaner gesehen habe, ich, ich hätte fast gekotzt. Ich hätte legit fast gekotzt. Ja? Deswegen, ich hoffe, da werden jetzt nicht so viele Bilder dabei sein, wo ich sagen muss, uh. Ja, ähm, aber wir geben schon mal ein Like und ich würde sagen, äh, ich habe schon viel zu viel geredet. Let's go. Na, na. Äh, danke für die 200.000 Abonnenten. Oha. Aber Special kommt dann irgendwann. Demnächst. <lacht> Hoffe ich. Die 200k habe ich dann doch schneller erreicht, als ich eigentlich dachte. Durch das Video über diesen Typen, der nicht ganz so nett zu Tieren war. Wo wir gerade bei dem Thema sind. So Young. Sie ist ein japanisch chinesisch Ko Korea. Ich habe keine Ahnung, das ist eh alles dasselbe. Das lasse ich dich. Diese gute... F ich wollte eigentlich auch anfangen mit dem Satz und dann habe ich so gedacht, nee, das ist schon ein bisschen zu, dass ich, ich so Japan... Ah, nee, ist sie doch... Cool. Ah, nee, mm, mm. Oh, ich lasse es lieber. Frau macht ASMR-Videos. Aber gut, er Ihr wisst schon, YouTuber macht... Das ist, das, das ist nicht ich widerlich, mache. das ist halt einfach... <lacht> Dieser Trend ist mir halt sowieso ein großes Mysterium. Hm. Mir explodiert schon der Schädel, wenn jemand einen Kilometer von mir entfernt den Mund nicht richtig beim Kauen hm. zubekommt. Aber wem es gefällt, der ist dann halt einfach ein gestörter Wick, der hat dann halt einfach einen komischen Geschmack. Aber ist ja auch eigentlich egal. So Young macht nämlich nicht die herkömmlichen Ars im oh, äh, jetzt kommt's. Oh mein Sie Gott. Ist Tiere. Lebendig. Ja. Ja. Und das an sich ist ja schon mal abartig genug, aber noch nicht mal der Hauptpunkt oh, meines Videos. Alter, ich, oh, Alter, das Problem ja, ja. sitzt im Prinzip viel tiefer. Das, was sie da macht, ist nämlich nicht illegal in ihrem Land. Ja, mal Spaß true. beiseite. Die Frau kommt aus Südkorea und da gehört oh. das zu ganz normalen Essenskultur. Es gibt sogar Restaurants, in denen du genau das machen kannst, was sie in ihren Videos macht. Für die, die das noch nicht gesehen haben, es kommen halt hinterher ein paar Einspieler, aber natürlich wieder mit Vorwarnung. Ja. Ich bin mir sicher, einige werden das jetzt falsch verstanden haben. Ich relativiere oder verharmlose das damit überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Nur weil das da Sitte ist, sollte man nicht sagen, ja, ist dann halt so. Vielmehr sollte man diesen gesamten kulturellen Aspekt kritisieren. So Young macht das Ganze aber nicht so, wie es normalerweise in Korea gemacht wird. Herkömmlicherweise wird das Leid der Tiere nämlich schnell beendet. Der Hauptaspekt... Ist true, 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 true. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Ähm, also für die Leute, die jetzt wirklich das nicht hören können und so Tiere wirklich leid... Also mir, mir haben diese Tiere leid getan. Normalerweise Tintenfisch habe ich nicht so gerne, weil die einfach... Ne? Sind nicht meine favorite Tiere. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hoffe, der blendet das dann gleich nochmal ein. Die sind in so einem kleinen Glasding, die nimmt sie da raus... Erstmal spritzen die da raus, die, 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 das, das Gift oder was auch immer das sein soll. <lacht> Auf jeden Fall zum Schutz natürlich spritzen die und die einfach so la 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 Junge! Und ich so, wow, Alter! Und dann die Tiere wackeln da noch so rum, also der Kopf von denen chillt da noch, also wackelt da rum und dann kippt die noch Sojasauce rüber, dann wackeln die noch mehr rum. Das ist die Nahrungsaufnahme. Bei ihr sieht es allerdings so aus, dass sie den Fokus eher auf das Leid der Tiere legte, was ja. an Widerlichkeit kaum zu überbieten Boah, ist. Das oh mein Beispiel. Gott. So Young hat sich einen Hai gekauft, den sie zubereiten möchte. Oh, Dieser nicht wird logischerweise gesehen. nicht lebendig gegessen, gesehen. also sollte man ja eigentlich nichts Schlimmes zu sehen bekommen. Außer man hat im Grundsatz ein Problem damit, dass Tiere gegessen werden. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ich habe auch keine Lust auf ein Deep Dive in das Spezizismus-Thema. Das Ding ist aber, dass sie uns den Hai vorher zeigt, ja. während er noch lebendig ist. Das Video, von dem ich rede, heißt ASMR Edible ist zusammengekommen. Soundshark. Das ist frittiert. Eating Sund, Real Sound, Mug Bang. Grüße gehen raus an die deutsche YouTube-Übersetzung. Sie zeigt uns den Hai aber nicht nur, sie spielt mit ihm herum und Was? lässt ihn so grundlos leiden. Es ist wirklich... Achtung, ein Spieler. Es ist halt so... Es ist halt so... 
Dieses abnorm abartige Affentheater zieht sich ungefähr durch die ersten zwei Minuten ihres Videos. Sie das ist echt widerlich. Man, also, wenn man schon, also klar, ich esse natürlich auch Fleisch und so, aber wenn man das schon äh, tötet, um ans Fleisch jetzt zum Beispiel ranzukommen, ähm, dann würde ich sagen, dann tötest du das Tier schnell und einfach zack, zack, boom, ja, als, yo, schmeißt es da noch hin, dann zappelt es noch 15 Minuten rum. I don't know, also Sie sind high halt mehrere Minuten verzweifelt um sein Leben kämpfen, während ja. sie rumquiekt wie ein geistgestörter Primat. Das ist halt wirklich... Wenig später hält sie diesen Hai dann in die Kamera, während er verzweifelt versucht zu atmen. Das Leid des Tiers ist halt genau zu erkennen. Und durch logische Schlussfolgerungen ergibt sich für mich der Punkt, dass das genau der versteckte Sinn dieses Videos ist. Welchen progressiven Vorteil hat es, das zu machen? Inwiefern bringt es dieses Video weiter, wenn der Hauptsinn doch eigentlich ASMR sein sollte? Gar nicht. Außer Leute stehen auf sowas und schalten nur deswegen ein. Und ja, das tun sie. Denen gefällt es anscheinend. Schaut euch mal die Bewertung ihres Videos. Es ist krank. Also ich war auch schon auf ihrem Channel. Ähm, äh, die, die Aufrufe, die sie hat. Und dieses, wie, wie kann das so viele Likes haben? Also ich habe wirklich, die hat noch ein kleines Beispiel, das wird er wahrscheinlich nicht ins Video nehmen. Sorry, dass ich gerade wirklich so viel rede. Ähm, er hat, sie hat, nee, äh, 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 sie hat, ähm, ein T Tintenfisch gegessen und da kam die Tinte, ist es genau, die Tinte, also der Kopf ist hier, sie nimmt nach zack, alles schwarz und dann siehst du einfach so, es ist, plötzlich kommt so ein komischer Schnitt und dann siehst du einfach, wie alle noch da rumkrabbeln und sie macht sich ihr Make-up und guckt sich ihre Tiere an, wenn sie ihr Make-up macht. Da, da, da kam erstens mal die Kotz hoch und dann dachte ich mir schon, oh Gott, die Frau ist ja einfach... Alleine dieses Video hat 214.000 Likes und gerade mal 34.000 Dislikes, die größtenteils auch nur durch den aktuellen Shitstorm zustande kommen. Halt Ein älteres irgendwie. Video von ihr, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen, hat eine 95% positive Bewertung. Mittlerweile fängt sie allerdings an, diese Szenen, in denen sie es mit der Tierkühlerei übertrieben hat, rauszuschneiden. Ebenfalls bei dem High video Erkennt man leicht daran, dass mal ein Video von ihr unter 10 Minuten ist. Es ist sonst echt selten. Von okay. den Ausschnitten gibt es aber halt Re-Uploads. Ja. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr euch selber überzeugen wollt. Es ist ja nicht so, als hätte sie die Ausschnitte rausgenommen, weil sie selber gemerkt hat, dass es völlig unmoralisch ist. Weil der nee, Shitstorm kommt. ich denke kommt. eher nur wegen dem aktuellen Shitstorm. Ja. Deswegen sind die Szenen auch nur aus den aktuellsten Videos rausgeflogen. Hm. Hätte es diesen Shitstorm also schon von Anfang an gegeben, kann man davon ausgehen, dass sie das erst gar nicht so weitergemacht hätte. Nun, so war es nun mal leider nicht. True. Die Videos werden halt allesamt überdurchschnittlich viel geklickt. So ja, haben okay, Videos, ja. in denen Tiere gequillt werden, fast immer mehrere Millionen Aufrufe. Und Videos, in denen sowas nicht passiert, oh Gott, teilweise ey, ey, nicht mal ein Zehntel davon. Sie hat es ja nicht nur ein oder zweimal gemacht, eher so 30, 40 Mal. Ja. Da kristallisiert sich halt schnell raus, was man machen muss, um den Erfolg beizubehalten. Dieses Abzielen auf die Perversion der Zuschauer, die nur wegen dem Leid der Tiere einschalten, ist halt genauso offensichtlich. Ich zeige euch dafür das Video. Heiße Spionage, lebende Krawatte? Oh nee, ich hab's Essence gesehen. Bound oh nee. Real Sound. Oh, oh. Ja, äh, YouTube Übersetzung sollte Rapper werden. Bitte. In dem Video schmeißt sie die Oktopusse lebendig auf einen Grill. <lacht> es reicht nicht, dass man deutlich erkennt, wie diese Tiere leiden. Sie zoomt, während sie isst, separat auf den Todeskampf der Kopffüßler und bestreicht oh, diese Alter. währenddessen mit scharfer Soße. <lacht> Achtung, ein Spiel. War ist das hässlich. Guck das arme Tier, das arme Tier kämpft um das Überleben. Und das, die, die ist einfach da, ihr Scheißding. Und es verbrennt einfach. Verbrennt. Äh, äh, keine Ahnung. Oh Gott, ist das hässlich. Oh mein Gott. Ich kann das nicht mehr es hören. Es ist halt einfach ekelhaft. Ja. Übrigens, auch ekelhaft ist ihr Umgang mit Kritik. Diese mag sie nämlich gar nicht. Mm -mm. Wenn man mal in die Beschreibung schaut. Sie Boah. sagt selber, dass Kommentare gelöscht werden, die zwischen Abonnenten und Zuschauern umstritten sein könnten. Was mit umstritten und willkürlich gemeint sein könnte, sollte eigentlich jedem klar sein. Es ist übrigens nicht so, als wüsste YouTube nicht, was auf dem Kanal passiert. Mehrere ihrer meistgeklickten und kontroversen Videos haben eine Altersbeschränkung Alter, bekommen, das ist doch was meist manuell von YouTube gemacht wird, wenn etwas nicht ganz konform mit den Richtlinien geht, aber noch kein direkter Grund für einen Strike ist. Ich meine, es ist ja keine Kritik an einem Missstand, also ist ja alles im grünen Bereich, ne? Schauen wir uns Natürlich. die Richtlinien zu gewalttätigen oder expliziten Inhalten an. Dort finden wir folgenden äh, Abschnitt. Das war ich halt so an, an, an Nero, ja. Ich, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ihr wisst, ich und Namen. Pff. Ähm, nee, aber äh, es ist halt einfach, also du, du, äh, du bereitest deine Videos 
schmackhaft feier, feier ich wirklich. Die folgenden Inhalte kann dürfen auf YouTube fühlen. nicht veröffentlicht werden. Inhalte, in denen Tiere absichtlich unnötiges Leid oder Gewalt zugefügt wird. Ja, man isst dort Tiere. Wie gesagt, das ist dort gang und gäbe. Aber ist es nötig, den Todeskampf eines Heiß zu zeigen, der nichts mit dem eigentlichen Essen zu tun hat? Ist es nötig, extra auf die Tintenfische zu zoomen, nachdem man sie halbiert und mit Sojasauce übergossen hat, während sie noch am Leben sind? Und muss man dann darüber lachen, dass sie sich in ihren Schmerzen binden? Ich also für Leute, die stärkere Nerven haben als ich, können ja gerne mal ihren Kanal abchecken. Wie gesagt, ich würde es einfach nicht empfehlen. Ich werde euch das Ganze aber einfach mal nicht zeigen, denn bei Danke. meinem Glück wisst ihr ja, wer weggestrikt wird. Ich verlinke euch trotzdem einen Zusammenschnitt davon in der Beschreibung, wenn ihr euch davon oh selber überzeugen wollt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde sie die Tiere erst gar nicht als Lebewesen betrachten. Für sie ist das Ganze wahrscheinlich eher so ein Spiel. So behandelt sie in einem Video lebendige Fische wie Puppen und spielt mit ihnen rum. An der Luft. Als würden sie mit ihr sprechen. Ich will, bevor wir das Video beenden, nochmal auf ein Thema eingehen. In einem okay. anderen Video hat sie oh. wieder einmal einen Langarm-Oktopus gegessen. Uh. Die Gefahr. Das habe ich auch gesehen. Oh mein Gott. Bang ASMR. Lebendig. Gefährlich ist das Ganze übrigens wirklich. Bei ja, den Oktopussen true. läuft das mit den Nerven nämlich ein wenig anders ab als bei Menschen. Wir haben ein zentrales Nervensystem, Gehirn, Rückenmark. Die Neuronen ja. übernehmen die Nachrichtenübermittlung. Pass auf. Packst du auf eine heiße Herdplatte, schlagen die Nervenzellen in deiner Hand. Alarm! Alarm! <lacht> das wird weitergeleitet ans Gehirn und dieses vermittelt dir, ja, das sollst du vielleicht nicht machen. Macht nämlich Aua. Dieser Schmerz ist quasi eine Botschaft von unserem Denkapparat, die uns auf eine Gefahrenquelle hinweisen soll. Daraufhin ziehen wir die Hand instinktiv weg, ohne vorher genau. darüber nachdenken zu müssen. Genau. Langarm-Oktopusse haben ein hochkomplexes Nervensystem. Mm. Bei den Tieren befinden sich zwei Drittel oh. der Neuronen in den Armen. Es sind übrigens... Boah, das, die, die Vorstellung ist halt jetzt schon... Oh, da krabbeln... Wenn die, die, wenn die Tintenfische ist, die, da krabbeln einfach fucking Tintenfischarme in ihrem Bauch rum. Arme, keine Tentakel. Der Unterschied dazwischen ist, dass Tentakel nur an der Spitze Saugnäpfe haben und Arme hingegen an der gesamten Länge. Diese Arme haben, wie gesagt, viele Neuronen. Allerdings reagieren die bei Oktopussen auch ohne Kontakt zum Gehirn. Heißt, du beißt einen Arm ab und der zeigt trotzdem danach auch noch weitere Reflexe und windet sich hin und her. Das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wenn du so ein Tier lebendig isst, leiden die nicht nur, sondern es kann passieren, dass sich so ein Arm dann im Hals hin und her bewegt und sich die Saugnäpfe bei dir im Rachen in der Luftröhre oder sonst wo festpappen. Es wäre nicht das erste Mal, dass daran jemand erstickt. Trotzdem ist es halt Kult in Korea und wird dort San Nakji genannt. Dadurch verstehe ich den Punkt halt irgendwie noch weniger. Du setzt dem Tier Qualen aus und bringst dich selber damit in Lebensgefahr. Muss ja nicht heißen, ja, ah, okay. Muss ja nicht heißen, dass Restaurants, die das verkaufen, ähm, die Tiere leiden lassen. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber ob Restaurants die Tiere leiden lassen, I don't know. I don't know. Ist es das wirklich wert für ein paar YouTube-Klicks oder um mal ein besonderes Esserlebnis zu haben? Mal nebenbei angemerkt. Ach so, das war auf sie bezogen. Ah, das sind soziale und verdammt schlaue Tiere. Die haben sogar einen Lieblingsarm, den sie am meisten verwenden. Es gibt jetzt noch Oha, so viele das Sachen, über die ich reden können, wie sie Tiere lebendig auseinander... Ja, ne, es, uh. es gibt einfach zu viel. Ja. Aber ich denke trotzdem, die Nachricht ist angekommen und wir sind jetzt durch mit ihr. Oh. Kurze Anmerkung noch, Buddinger.mp4, der ebenfalls ein Video über sie gemacht hat, startet jetzt ein ironisches Meinungsblogger-Turnier. Falls ihr Bock darauf habt, verlinke ich es euch in der Beschreibung. Ich werde das cool. Ganze auf jeden Fall verfolgen. Bis zum nächsten Video. <lacht> Feier ich. Ähm, wie gesagt, Freunde, ich möchte es euch nicht... Ähm nicht, ich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist erstens mal, als ich das, also ich habe also, keine Ahnung, weiß nicht, wie mir das Video vorgeschlagen wurde, auf jeden Fall, äh, ich bin auf das Video vom Amerikaner, es hat ja, also ich, keine Ahnung, wenn ich das Video finden sollte, verlinke ich euch das, aber der, der wirklich, der Typ zeigt dann hässliche Szenen und wirklich hässliche Szenen, deswegen, ich weiß nicht, ob ich es äh, ver, ähm, verlinken werde, denn ich möchte da nicht in Kontakt kommen mit YouTube und die dann mir sagen, yo, äh, ne, ähm, aber zu dieser Dame, ich kann da wirklich, also klar, kann ja Kult sein bei ihnen, ähm, dürfen die natürlich auch gerne essen, aber wenn da Zielquellerei und so noch da im Vordergrund steht, I don't know, ob das wirklich so eine gute Sache ist, es ist kein, es, doch, es ist keine gute Sache, so ein Ding ist das, und deswegen, ja, I don't know, was ich dazu sagen soll, also es ist halt einfach... Uah, widerlich, widerlich. Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, ich hoffe, ihr schaut euch das bitte nicht an. Vor allem die jüngeren Zuschauer jetzt vielleicht von meinem Kanal. Ähm, ja, 
Äh, haut rein. Tschö, bitte. Peace, peace.